鬼子来了，准备摘头。这跟饶不饶你有啥关系啊？这地道是你们带着我们进来的，你不在前面带路，谁带路？啊，赶紧带路去！这我我我我不敢了，我我。你去不去？你去不去？等等，我还知道一个岔口，咱们可以绕到他们后面，抄他们后路。老何，嗯，等等。守不住了，走，退到先闸后面去。来，来，小心陷阱，绕着走。小伙子过来了，让他们掉陷阱里，全给他们活埋了。看，搁上了小心，这有个陷阱。啊，哎这边可以走，走啊！你带着。带着他快点，嫂子，啊、我发现焦荷花当汉奸了。什么？他带着鬼子绕过了陷阱，你看清楚了？看清楚了。我看杨淑萍他们几个没日没夜的在村口守着，太辛苦了。要不换我去，让他们歇歇。荷花，你进步了。咱村你姐说了算，只要你愿意，想干啥干啥。谢谢姐，我都听你的。鬼子来了，搜查。
，都啥呀？把枪拿好了。别紧张，清理拉结实着呢。暴露的在哪里？太君，他们就在这后面。太君别担心，这个东西放下来，咱们进不去，他们也出不来。江荷花，江荷花，是你吗？江荷花，你说话，你不说话也没有用，我们刚才都看见你了。林枣花，我劝你们赶紧投降。皇军已经把这里包围了，你们要不投降，就是死路一条。你为啥干这缺德事儿啊？你是被鬼子抓住了吗？他们逼你的吧？我是自愿的。你被猪油蒙了心了吗？你祸害乡亲们，你会遭雷劈的，你不得好死。我还不得好死？你还是想想怎么保住你自己的狗命吧。太君，这个千斤闸可以撬开，找人把它给撬开。很好，把它敲开。如果遇到抵抗，毒气弹的使用。嗨！啊，咋办？他们要放毒气弹。往后撤，撤，撤，撤，走。柳絮，身体情况怎么样？都安排好了。我们一定要把这里守住，不能让鬼子攻上来。鬼子这么多，怕是守不住吧？守住，守不住都得守。走，跟我去下面埋伏。走，走没发现敌情，王哥，哎，小心了，太君。走半路，都跑到哪里去了？可能藏起来了吧。继续走走。什么那个？三木局，是我。土八路的，发现没有？没有发现土八路。太君，太君，寡妇们都跑到新山上去了。这么快？二九军，中部队长，你们留在地道里继续搜捕，把机关暗器统统都破坏。是。石将军。谁先的开路？嗨，开路
，零二小队出击！嗨，零二小队出击！哥，要不派别人去吧？哎，我说姓钟的，现在还轮不着你说话呢。那太君走时候怎么交代的？全忘了。再说，这地道跟洞口就你们俩清楚，你不去谁去啊？啊，别废话，赶紧去。哥，这个功劳我不要了，我把它让给你。哎，别别别，你还别这么说啊！我王二九不是那种人，君子不夺人之美。该是谁的功劳，那就是谁的功劳，对吧？哎，妹子，再说了，到时候真立功受赏，要什么就有什么呀。你说他怎么想的？就是，你不是答应过我带我过好日子吗？还生一个娃，养鸡养鸭的，你这没钱咋生咋养啊？不是，这些我都知道，但是我一个人进去，实在是有点有点。你再不还有个人跟我进去吗？你磨蹭啥呀？你。去吧，哎呀，这是机会。哎，就你看，你哎，哥，你也看见了，这功劳呀，都是我加官成的，您可别忘了在太君面前替我们多美言几句啊。妹子，你放心，我绝不跟他抢这个功劳，只要他冲锋在前，我保证在太君那边给他美言，你们的好日子呀，还在后头呢。哥，没人，真没人啊！啊，没人，没人啊，那就别愣着了啊！不是不是，干什么可能都跑西山顶上了，正好，趁着没人，把这地道里的机关安全都给他破了。带路，走。你们两个准备机关，等鬼子一到位置就发动机关，剩下的人。跟我从侧面包抄鬼子。好。哥，掉下去啊！赶紧拽上来啊！大哥，这是这这还不上来吗？废！就睡醒，你怎么不说呀？我刚想说，他们就掉下去了，不能走得慢点儿吗？下回有，早点说。行了，顾不了他们俩了，就往前走吧。哥，太危险了。往回走吧，走走，走走，你要不走，我现在让你跟他们俩作伴去。哎，嘿，你走。快
前面还有啥机关没有啊？没有了，应该没有了。啥叫应该没有？到底有没有？没有了。西山顶上那爆炸声和火光一大片一大片的，鬼子大部队进了西山了，去追西山。太难打了，听得见声，见不着人呐。我们黄家军弟兄损失惨重。田慧慧，不是给你带路的吗？太君，您可别听那小娘们瞎吹了，把我们带到地道里边，那比我们还晕呢。您看看，您看看，那像打仗的样吗？要不是我当机立断，那弟兄们全得搁地道里边。刘局，您在查办。据我的观察，八路的主力就在山顶上。已经被我们包围了，我们要全力出击，彻底的消灭他们。地道，咱就不攻自破。太君，您看这山上，易守难攻的，真打起来，咱损失也小不了啊。那既然已经把他们都围住了，不如咱就困他们几天。
不也把他们饿个半死啊？到时候，咱不费一枪一炮，就能坐收渔翁之利。很好，等你快快点，带你的部队增援上去。是，带弟兄们来，就是增援太君的。朱文成，哎，赶紧带着弟兄们上山上支援太君去，围住土八路，拖死他们。啊，是。快快快，快，快点，队长。你咋来了？先别问那么多了，周大哥，我问你，据点里还剩多少鬼子？除了炮楼里的，还有手袋腰裤的，没几个人了。周大哥，鬼子把乡亲们困在西山上了，我们都被炮弹轰得受不了了。我突围出来想想办法，怎么才能逼鬼子退兵？炸他腰裤！行。看他们还能撑多久。微微就照的把戏，大哥，是不是咱们大药库让人炸了？怕这是，咱们要不要回据点增援呢？你傻呀，这能把大药库炸了，得有多少八路啊？咱要回去不是找死吗？那怎么办呢？咱们一会儿回西山，太君要是问起来，你们就说。为八路怎么回事？向后转。快！走啊，妹子！咋了？走啊，妹子！
山下又来了一队伪军，准备战斗。太君，太君，太君，太君，出事了！太君，弹药呢？弹药？您在山上没看见？您看看去，那边烟还没散呢。八成啊，弹药是让土八路给炸了。太君。我走在路上就发现了，带着弟兄们赶紧回去增援，可中了土八路的埋伏啊！还没有，多少人？人太多了，根本数不过来呀、啊！大推一批又一批呀、啊，没办法，我赶紧带着弟兄们回来给您报信儿。土八路，哪大的狡猾！不管怎么说，据点最重要。啊，对，集合队伍，撤！嗨。大华哥，回去我也给我做一把呗。哎，你得好好表现啊！我冒出窝了。埋埋地雷，上那边防守去。好，我去。都弄好啊。好。再干点。嗯。差不多了吧？嗯。好。把这儿再带上点啊。人都埋地雷了，你在这趴着干啥？别吵吵，我在这守小鬼子呢。一会儿我把他们全突突绝了。这给你。小鬼子在哪儿呢？据点离这多远呢？一时半会到不了。万一一会儿来了呢？飞过来啊！不是，你们埋你们的地雷，我在这守着。老花，这样不行，过完地雷，你带着姐妹们先撤回地道里。撤啥呀？我都不说好了。你当打仗是过家家呢？听我的，撤回去。不是，你听我说，我们先藏起来，等鬼子一来，地雷把他们炸得乱七八糟的时候，我们冲出来把他们全部堵堵了。你以为就你有地雷呀？鬼子还有大炮呢，你自己好好看看。现在的人都聚集在一块儿了，一会儿鬼子一排炮过来，我们就全完了。那他们有炮，咱还有地雷呢，他能炸，咱也能炸。你，早花，柳絮说的没错，打仗自有章法，这么蛮干可不行。那啥意思啊？听你们的，躲地道里，放鬼子进村，那也太怂了吧！早花，你听我说，咱不是有地雷阵吗？鬼子一时半会儿攻不进来，我留在这儿狙击他们。你带着姐妹们，先回地道里保护乡亲们，万一地道防线没守住。我们还能在地道里继续跟鬼子周旋。别吵吵，没听到啊？干啥呀？撤！快！来，快，我听。树皮妹子。你去组织乡亲们上西山，好，快。
机。别在这儿了，我们去布置机关。好，走，快，来，慢点啊！明妹，你回去看看有没有落下的消息没？是。这帮农妇怎么会有狙击手？是啊，我还纳闷呢，怎么会有狙击手呢？看来他们是早有埋伏。大军，您看这边林子，这里边什么情况咱也不知道啊。现在咱们可是在明处，他们在暗处。这万一咱们要是冲进去，二舅舅，你说的很对。里面的情况我们不清楚，二舅舅，这正是你立功的大好机会。你带了你的黄仙军，中锋，大日本皇军野护。不是，太君，这不，这是命令。是。哥，咱怎么办呢？弟兄们，目标，前面树林，给我冲！回来，咋了？不是中风吗？你傻呀？那冲上去不找死吗？哥，我这也是没法子。前面有打冷枪的，这后边还有红军的机枪顶着咱们呢，不冲行吗？可弟兄们呢？顾不了那么多了，现在能保住咱俩的小命就不错了。打冷枪，还有地雷，不惜一切代价，必须攻进村子。可太君，这代价也太大了，要真这么下去，恐怕到不了村口，咱弟兄们可全都交代了。光不进村子，你们现在就交代了，快，出击！是，我亲自督战，快走。
，这走话怎么还不来啊？走啊，老爷！哎呀，我扶着你。哎呀，我穿过去。老爷，不能动不动我，急走吧。不行啊，老爷，我不能扔下你一个人呐，走吧。机关暗器都准备好了吗？准备好了。咱们主要的任务是保护乡亲们和伤员。西山上的乡亲们由淑平妹子他们保护，伤员在藏兵洞，咱们要守住各个道路，绝不能让一个鬼子靠近藏兵洞。各就各位，准备战斗。是。报告长官，西山町发现了突发路，三支将军正在赶往那里。哎，太君，我表妹还真说过，这帮土八路要是不在村里啊，不是上西山就是下地道。你等，留在这里，封锁林早华的家。是。另外，把这两个洞口找出来，我在西山内查看。是，出发。弟兄们，搜地道口去。呀，老家伙，挺精神啊！咱又见面了，还活着呢，运气不错。咒我死是吧？我咒不死你，是你自己在作死。好啊，咱们看看。谁作死？上路去！什么的情况？山路的太险要，我们的上不去。山上有什么声音吗？只有老人和小孩的声音。受伤的土八路不可能上去，肯定还藏在地道里
，回房吧，封锁地道。地图太管用了，不费吹灰之力，三个地道口全找到了。我看啊，救出女皇军指日可待。好，太好了。这里，这里，还有这里。对，有三个道口可以通往地道，那我们就兵分三路。二小军，您率领红线军从这里进入地道。是。石将军。你率领红军小队，从这里下到地道。嘿，我率队人马，从林早花的地窖进入地道。我们从三个方向包围他们，直到黄龙。早花嫂子，早花嫂子，乡亲们都送上西山了，送上去了。可回来的路上又遇见鬼子了。鬼子攻打西山了吗？还没有。你去盯紧点。嗯，好。哎，上西山干啥呀？那藏兵都那么大，还容不下那几个老娘们。这不第一次在地道里打鬼子吗？我怕都在地道里，鬼子堵了窝，这不一锅端了。现山上聚了那么多人，我担心鬼子现山上开炮。报告，屋里只有一个老头。先不要管他，全力进攻地道。是。消灭女八路，救出女皇军。哎，这。好了，你说咱挖这地道能扛得住小鬼子吗？当然能扛得住了。那别的村早都挖了，打得可好了。不好了，鬼子进来了。咋进来了呢？不有陷阱吗？他们绕过来了，绕过来了。他们就好像提前知道一样，就那么绕过来了。我啥老婆陷阱啊！第一次打就被鬼子给识破了。哎，先先撤，先撤！不是，甭甭甭，哪撤呀？这这那边那边，快快快！你你没撤，你没撤，那条道，走走走走走，快快快！准备机关，看我手势。
，瞄准了打，洁身自办。嫂子，实在拦不住你再打。好。手闸门。八路的地道打打的厉害，不可以强攻。谁干的？没看见。
你们，滚滚地前进。混蛋！重火力的出击！来！这队。太君，这这帮疯娘们太狡猾了，不露面都玩阴的，那算什么本事啊？熊队长，地道的机关太多了，我们寸步难行。全力封锁地道口，把土八路困在地道里。嘿，哦，太君，屋里那个老头。笼中之兵。这里就是这个瓮，而你就是那只快要死的。别，快点回家吧。你也有娘，有老婆孩子。你要是再不走啊！这中国就是你们的瓮，你们就是那群快要死的鳖这么多枪和子弹，没想到第一次进地道就打了个大胜仗。就是，说实话，我也没想到，我这心里还没底呢。没想到这地道打鬼子还真好使。是是，咱打的这太过瘾了。哎，你们现在见识到枣花连长了厉害了吧？见识了，打的小鬼子啊，满地爬。爬啥呀？咱把小鬼子打的，哎，就像那小王八翻盖似的，哎，小腿直蹬。我跟你们说啊，咱们已经把小鬼子打出地道了，接下来要把小鬼子打出老妖堡。那咋打呀？咱们呀、啊、分成几个小队，从各个洞口分头出击，见着鬼子就打，打完就撤，让鬼子呀抓不着人影，打得他们晕头转向。哎，这个好，这个好。哎，那还等啥呀？走啊，走啊，走。洞口，监狱的守住。新洞口继续搜索，发现一个守住一个，绝不能放跑土八路。
人呢？没找到。千葵花，你的死期到。刘旭，让我跟他说两句话。江荷花，你为啥要到汉奸？为啥？还不都是因为你？自打我进杨家的门，你就处处压我一头。你是大。我做小，你是贤良淑德，我就是好吃懒做。就是因为你，杨和老爷看不上我，全村的人都看不起我，凭啥呀？我不比你差。你说这话没良心。老爷跟娘咋对你不好了？就算咱俩没事老拌嘴。可在我心里，也是把你当成亲妹子看的。谁家过日子哪少不分姑爷？吵吵闹闹，这都是常事儿。你为了这点小事，你都汉奸。你干这种糟心贱良的事儿，你知不知道？你死了以后也会被人戳脊梁骨骂，让人耻笑。被人耻笑，霍江荷花嫁入杨家就是一个天大的笑话。杨二军和我拜完堂就跑了，两年杳无音讯，让我当活寡妇。一回来，你就把他藏起来不让我见，还说要休了我。到死，他都没拿正眼瞧过我。好不容易有个男人疼我，答应跟我生娃，带我过好日子，你就看不下去了，杀了他。林造花，我恨你，你太自私了，你
知不知道，你为了自己的小日子，你害死了多少乡亲？你混蛋！你到现在都不知道自己错了吗？我没错啊，我想有个疼我的男人，有错吗？我想有个自己的家，有错吗？我想过好日子，有错吗？<笑>现在好了，娶我，林早花。我这辈子都被你毁了，你想杀了我，我不会如你愿的。